हेलो एवरीवन सो आई वेलकम यू ऑल टू द लॉजिकल कंप्यूटर्स तो जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको हर महीने के करंट अफेयर्स के तीन वीडियोस मिलेंगे और उन तीन वीडियोस में हम महीने के लगभग डेढ़ सौ जो टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर कर लेंगे ठीक है इससे होगा ये कि आप जो डेली पच्चीस तीस क्वेश्चन देखते हो उसमें जो टॉप क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है वो आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में बीच बीच में कुछ आपको स्टैटिक जिक्के के क्वेश्चन भी देखने को मिलते रहेंगे तो इसलिए अगर अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब वीडियो को कर देना लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर से जरूर कर देना ठीक है जैसे दूसरे लोग भी इसका प्रॉफिट मिल पाए तो आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं इसमें आपको 11 से 20 मार्च के टॉप टॉप करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि हाल ही में इरोड नामक एक स्थान है वहां की हल्दी को भौगोलिक सांकेतक का दर्जा दिया गया है इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि एक जगह का गुड़ था ठीक है गुड़ आपको पता क्या होता है तो गुड़ वो कहाँ का था तो आपको मैंने बोला था कि केरल केरल का मारा गुड़ ठीक है केरल का मारा यूर पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था मारा यूर गुड़ है उसको भी भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है लेकिन जो इरोड इरोड में जो हल्दी दी गई थी इरोड नामक स्थान कहाँ पर है ये है आपका कर्नाटक में तो कर्नाटक के इरोड नामक स्थान पर जो हल्दी होती है उसको दिया गया है जीआई टैग फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में कितने राज्यों को उनका खुद का डी चैनल खोलने के लिए जो क्लियरेंस है वो दे दी गई है आपको पता है डी स्पोर्ट्स डी नेशनल तो इस तरीके से वो राज्य अपने नाम पर भी डी चैनल खोल सकते हैं जैसे डी उत्तराखंड डी हिमाचल प्रदेश तो इस तरीके से वो अपने चैनल खोल पाएंगे तो ये स्वीकृति दी गई है ग्यारह देशों को सॉरी ग्यारह राज्यों को और उसमें से आपके पांच क्या हैं उत्तर पूर्वी राज्य हैं तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं कितने उत्तर पूर्वी राज्यों को या फिर कितने राज्यों के इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे आगे चलते हैं कि सी आई एस एफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको पता है कि इसने हाल ही में अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और नरेंद्र मोदी जी एज अ चीफ गेस्ट वहां पर गए थे और इसकी स्थापना कब हुई थी 1969 में क्योंकि 50 साल इसने भी पूरे किए हैं फिर है कि हाल ही में किस देश ने कूलिंग एक्शन प्लान लागू किया है आपको पता है कि डे बाई डे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लोग अपने घर में ए ज़्यादा लगवा रहे हैं और वो एक वो फिर तरीके से वो गलत तरीके से नुकसान कर रहा है इन्वायरमेंट को तो तो एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें से टेम्परेचर को कम रखा जाए लोगों को एसी कम यूज करनी पड़े ठीक है प्रॉपर सिटी कूलिंग के तरीके से एक प्लान बनाया जाए अच्छे तरीके से तो ये फैसला किया है खुद भारत की सरकार ने तो कूलिंग एक्शन प्लान बनाएगा भारत की सरकार फिर एक स्टार्टिंग क्वेश्चन है कि एलिफेंट जलप्रपात एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में है तो यह है आपका मेघालय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट है कि एल आपको पता है एल जी बी लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर और क्वेर ठीक है तो आपको पता है कि ये अब तो फिलहाल ये इन लोगों को भारत में लीगलाइज भी कर दिया गया है तो इनके लिए पहला एक डेडिकेटेड क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है तो एल जो समुदाय है जो कम्युनिटी है इनके लिए जो पहला डेडिकेटेड क्लिनिक है वो खोला गया है मुंबई में ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिर एक कौन सी आई हवा से पानी बनाने की मशीन पर ठीक है तो आई जो आपकी मद्रास है जिसको आप चेन्नई भी कहते हो ठीक है तो आई मद्रास से फिर आई चेन्नई एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रही है जिससे आप हवा से पानी निकाल सकते हैं आपको पता है कि हवा में मॉइस्चर होता है तो ये वहाँ से पानी निकालने की टेक्निक पर काम कर रहे हैं ठीक है तो काफ़ी एक अच्छा प्रयास है भारत का जो आई सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है नेक्स्ट बात करते हैं कि धर्मा गार्डियन युद्धाभ्यास स्टार्टिक क्वेश्चन है ये किन दो देशों के बीच में होता है तो आपको पता है कि धर्मा गार्डियन किसे किसी बीच में होता है भारत और जापान के बीच में आपको ये आपके कमेंट सेक्शन बताना है कि जो धर्मा गार्डियन अभी हुआ था वो भारत के किस राज्य में हुआ था फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस आई ने नकली मुद्रा पहचानने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है दैट मीन्स उस एप्लीकेशन को आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप स्कैन करके ये जान पाएंगे कि ये जो करेंसी है या नकली है कि असली तो वो बनाया है आई खड़गपुर ने ठीक है तो आई खड़गपुर कहाँ पर है वेस्ट बंगाल में फिर है कि भारत का मेट्रो मैन ये भी सटी क्वेश्चन है भारत का मेट्रो मैन बोला जाता है ई श्री धरन को ठीक है तो ये सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ई श्री धरन कौन है या फिर भारत का मेट्रो मैन कौन है नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना है ठीक है तो ये सबसे ज़्यादा जो सोना है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ठीक है तो यू के पास इस टाइम पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोना उसने एकत्रित कर रखा है आगे चलते हैं कि डब्ल्यू ने हाल ही में अपने कितने वर्ष पूरे किए तो आपको पता है कि 1989 में टिम बर्नर ली आपको नाम पता ही है कि टिम बर्नर ली इन्होंने डब्ल्यू की स्थापना करी थी और अब इसको उसने अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं फिर बात करते हैं एक और जैसा भी बस कि रोड की हल्दी थी वैसे ही सिरसी सुपारी को भी जी टैग दिया गया है तो ये सिरसी सुपारी कहाँ की है
और ठकुरानी यात्रा ये दोनों की दोनों आपकी कहाँ पे होती हैं उड़ीसा में ठीक है तो जगन्नाथपुरी यात्रा और ठकुरानी यात्रा ये दोनों की दोनों आपकी होती हैं उड़ीसा में ओके अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना कब हुई थी तो पहले कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना हुई थी बारह मार्च उन्नीस में ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अभी इसने भी अपनी वर्षगांठ मनाई है तो इसके कितने साल हो गए हैं बारह मार्च ओ सॉरी कब हुई थी बारह मार्च उन्नीस सौ छः फिर बात करते हैं कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने छः ट्रिलियन से ज़्यादा की संपत्ति बना ली है अभी तक सिर्फ टाटा और रिलायंस थे जिनके पास छः ट्रिलियन से ज़्यादा की संपत्ति थी और अब उसमें आपका एक नाम इंक्लूड हो गया है एच का तो अब एच डी एफ सी कुल संपत्ति वो छः ट्रिलियन से ऊपर हो गई है ठीक है नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि चौथी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कांग्रेस ठीक है आपको पता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू लगभग आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सबको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी इस तरीके से आप जैसे कि स्मार्ट फ्रिज स्मार्ट माइक्रोवेव स्मार्ट टीवी इन सब को आपस में एक को रिलेट कर दिया जाए तो इसको आप बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो चौथी कांग्रेस आपको देखो कांग्रेस मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कांग्रेस का मतलब होता है कि आप ये कह सकते हो कि लोगों का समूह ठीक है अ ग्रुप ऑफ पीपल तो वहाँ पर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल एक आएगा जो आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर डिस्कशन करेगा तो इसकी जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर होने वाली है बैंगलोर में आपको पता है कि बैंगलोर भारत का आईटी है तो वहीं पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बैठक होगी आगे हम बात करते हैं कि दांडी दांडी नहीं दांडी होगा ये जो गांधी जी ने कही थी तो दांडी दांडी जो मार्च है वो कब उसका दिवस क्या था तो आपको पता है कि बारह मार्च को शुरू हुई थी तो बारह मार्च को ही दांडी यात्रा दिवस भी मनाया जाता है आसान से क्वेश्चन आप सबको यह आता रहा होगा आगे चलते कि पहली ट्रांसजेंडर मध्य प्रदेश में एम की बात हो रही है यहाँ पर तो पहली ट्रांसजेंडर एम की हैं जिनको पहली गवर्नमेंट नौकरी मिली है एम के अंदर तो वो हैं संजना सिंह ठीक है तो मध्य प्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर जिनको गवर्नमेंट जॉब मिली वो हैं संजना सिंह आगे चलते हैं कि एल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किससे बनाया गया है तो एल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी तक आपको पता है कि हेमंत भार्गव थे लेकिन अब उनकी जगह पर एम आर कुमार को एल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम आर कुमार को ये बनाया गया है आगे चलते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में कितने भारतीय युवाओं को अपनी शामिल अपनी सूची में शामिल किया है ठीक है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में एक लिस्ट जारी करी थी जिसमें उन्होंने टॉप ऑन्टरप्रिनर जो होते हैं उनको इंक्लूड कराया था तो इसमें से आपको टोटल छः इंडियंस देखने को मिल जाएंगे ठीक है आगे चलते हैं कि हाल ही में बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग दैट मीन्स अगर आप बुजुर्ग हैं या फिर आप दिव्यांग हैं आप बैंक नहीं आ सकते हैं तो आपके लिए जो डोर स्टेप बैंकिंग है ये किस बैंक ने शुरू की तो यह है भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है आगे चलते हैं कि हाल ही में वेस्ट नील वायरस किस भारतीय राज्य में फैलने को मिला है तो आपको पता है काफ़ी फेमस भी थी ये बात ये आपको केरला में देखने को मिला है तो केरला में आपको मिलेगा वेस्ट नील वायरस आगे चलते हैं कि ई एजेंसी द्वारा विश्व का सबसे मशहूर खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है तो आपको पता है कि ई ने हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं इनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है याद करने में काफ़ी आपको आसान रहेगा फिर बात करते हैं ब्रिक्स शेरपा आपको पता है कि ब्रिक्स में बी आर आई सी एस तो पिछली बार सब कुछ हुआ था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में और अब फिर ये उठ करके कहाँ देखो इससे पहले हुआ था इंडिया में फिर चाइना में फिर उस तक आप ये सीरियल चलता है ब्राज़ील में होता है फिर रशिया में फिर इंडिया में फिर चाइना में फिर साउथ अफ्रीका में तो साउथ अफ्रीका में सब कुछ पिछले साल हुआ था दैट मीन्स अब उठ के कहाँ गया हर चीज़ ब्राज़ील में तो अब की बार दो में जो भी होगा ब्रिक्स में वो सब कुछ कहाँ पर होगा ब्राज़ील में आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वो एक सीरीज चलता है बी आर आई सी एस ठीक है तो पिछली बार सब कुछ साउथ अफ्रीका में हुआ तो अब उठ के कहाँ पर आ जाएगा ब्राज़ील में तो इस साल जितना भी ब्रिक्स का होगा सब कुछ कहां पर होगा ब्राजील में आई होप कि यह ट्रिक आपके काफी काम आएगी ठीक है आगे चलते हैं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहां पर होगा तो फीफा अंडर 17 फीमेल वर्ल्ड कप आपका अपने इंडिया में होगा ठीक है आगे चलते हैं कि डीडी महिला किसान पुरस्कार किसने जीता है तो डीडी महिला किसान पुरस्कार जीता है श्वेता सिंधे ने तो श्वेता सिंधे को अवार्ड दिया गया है डीडी महिला किसान पुरस्कार आगे चलते हैं कि भारत किस वर्ष तक अपने तकनीकी निर्यात दैट मीन्स जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हैं उनको 200 बिलियन डॉलर करना चाहता है तो ये करना चाहता है 2025 तक ठीक है ये पहले भी काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन रह चुका है ऑब्जर्वर नामक एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है आपको पता है कि ऑब्जर्वर से पहले एक और एप्लीकेशन है सी विजिल ठीक है सी विजिल तो इन दोनों को लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिसके हेड कौन है सुनील अरोड़ा आगे चलते हैं कि बॉ
बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर मैं फिर से आपको बोले दे रहा हूँ आगे चलते कि हाल ही में किस भार, किस भारतीय राज्य को पर्यावरण परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला दैट मीन्स अगर ग्लोबल चेंजेस ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा आसाम पर ठीक है इसका उल्टा सबसे कम किस पर पड़ेगा तो वो है सिक्किम सबसे कम प्रभाव किस पर पड़ेगा सिक्किम पर और सबसे ज्यादा किससे पड़ेगा आसाम पर फिर पता है कि अब आपको पता है कि मानसून का सीजन आने वाला है तो इसमें क्लाउड सीडिंग क्लाउड सीडिंग आपको पता क्या होता है कि उस पर केमिकल का छिड़काव करके बादल से अपने हिसाब से बारिश करवा सकते हैं तो वो फैसला किया है कर्नाटक ने फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी फैसला लिया था कि बुंदेलखंड के इलाकों में ये भी क्लाउड सीडिंग करवाएंगे और क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल किसका करते हैं सिल्वर ए आयोडाइड का सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है क्लाउड सीडिंग करवाने में तो कर्नाटक की सरकार क्लाउड सीडिंग करवाने वाली है आगे चलते हैं कि कौन सा राज्य ऊद बिलाव की गणना करवाएगा आपको पता है कि ऊद बिलाव एक जानवर होता है तो उसकी गणना करवाने का फैसला लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कि लखीमपुर खीरी से शुरू होगा आगे चलते कि महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर ठीक है इनविंसिबल वॉरियर दैट मीन जिसको कभी हराया ना जा सके इस पुस्तक की लेखिका कौन है तो इस पुस्तक की लेखिका है रीमा हुजा ठीक है रीमा हुजा आगे चलते हैं कि भारत का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है तो काफी चर्चा में थे ये लोग तो ये थे पीसी घोष पिनाकी चंद्र घोष घोष इनको भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है आगे चलते हैं कि बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है तो ये किसी व्यक्ति को नहीं मिला है ये मिला है जीएसटी काउंसिल को दैट मीन्स इन्होंने बिजनेस को काफ़ी आसान किया जो कि सही है आज आप देखते होंगे कि आप कहीं भी जाते होंगे स्पेशली आप अगर कभी होटल रेस्टोरेंट चले जाते तो आप देखते हैं कि जो पहले टैक्स आपका अठारह से उन्नीस परसेंट पड़ता था आज वो टैक्स सिर्फ पाँच परसेंट या फिर पाँच परसेंट डेली आपका खाने पीने में टैक्स लगता है या फिर बाकी चीज़ों में भी टैक्स काफ़ी कम हुआ है और लगातार हमारी सरकार उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है आगे चलते कि पहला भारतीय नस्ल का कुत्ता जो कि क्योंकि नहीं जो कि होगा ये जो कि भारतीय पुलिस में शामिल किया जाएगा इससे पहले मडहोल हाउंड जो कि कर्नाटक का कुत्ता है उसको शामिल करने की बात करी गई है और अगला एक और आ गया है उसका नाम क्या है आशा तो आशा भारतीय नस्ल का कुत्ता है जिसको इंडियन पुलिस में वेरे स्टेट्स की पुलिस अपने में इंक्लूड कराएंगी सर्च के कामों के लिए फिर बात करते कि इंडियन कोस्ट गार्ड का वो कौन सा जहाज़ है जो इंडोनेशिया के सबांग द्वीप पर होकर के आया है उसका नाम क्या है विजित जैसे आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो विजित इसको आप विजिट भी कह सकते हैं ना विजिट या फिर इंग्लिश में विजिट तो इसने ही विजिट किया है किसको इंडोनेशिया के सबांग को तो इंडोनेशिया के सबांग को किसने विजिट किया तो विजिट ने किया ठीक है थोड़ा सा एक ट्रिक हो जाएगी याद करने के लिए आगे चलते हैं कि नमस्ते थाईलैंड कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ तो इसमें भारत और थाईलैंड के रिश्ते सुधार रहे हैं उनके बीच में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छा करने के एक प्रयास किए जाते हैं तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में तो नमस्ते थाईलैंड कहाँ पर हुआ है नई दिल्ली में सी ने भी भी हाल ही में अपनी अस्सीवीं वर्षगांठ मनाई है सॉरी सी ने अभी हाल ही में अपनी अस्सीवीं वर्षगांठ मनाई है तो उसमें जो आपके चीफ गेस्ट थे वो कौन थे तो वो थे आपके अजीत डोवाल ठीक है अजीत डोभाल जी जो कि भारत के एन एस हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साथ साथ में डीपीसी डिफेंस प्लानिंग कमेटी के हेड भी हैं तो इनको एज अ चीफ गेस्ट वहां पर बुलाया गया था और इनकी स्पीच वाकई देखने लायक थी इन्होंने साफ साफ बोला है वी विल नॉट फॉरगेट एंड फॉर गिव द पुलवामा अटैक्स ठीक है तो एक साफ स्टे एक स्टेटमेंट था हमारे पड़ोसी एकदम गधे देश के लिए पाकिस्तान के लिए कि भैया हम तुमने तो अटैक कर दिया लेकिन हम ना उसको भूले हैं ना भूलने देंगे और वाकई इंडियन एयरफोर्स को इंतजार है तो सिर्फ राफेल के आने का वंस राफेल्स कम वी विल सी द पाकिस्तान ओके फिलहाल आप लोग भी इंतजार करिए और देश की सरकार पर देश के सैनिकों पर भरोसा रखिए उनको उनके प्रति अपने सम्मान को बनाए रखिए आगे चलते हैं कि आई हेल्प नामक जो अप्लीकेशन किस राज्य ने शुरू की है आई हेल्प तो इसका भी ये आ, ये एक एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च करी गई कि लोगों को जो इलेक्शन में उनकी जो पा, पार्टिसिपेशन उसको बढ़ाया जा सके उनको जागरूक किया जा सके तो आई हेल्प नामक जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च करी गई है आसाम की सरकार के द्वारा ठीक है तो ये आपका एक करंट अफेयर्स का वीडियो था इसमें मैंने कवर की लगभग आपको पैंतालीस से पचास क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो टॉप क्वेश्चन है जो दस से बीस दस से बीस मार्च के बीच में हुए और इनके एग्जाम में आने की देखो मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे लेकिन हाँ इन इन क्वेश्चन के आने की काफ़ी हाई चांसेस हैं और अगर आप दस क्वेश्चन आएंगे तो आपको श्योरली छः से सात क्वेश्चन आपको इन्हीं मेरे वीडियो से देखने को उसमें मिल जाएंगे ठीक है क्योंकि ये मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन में से एक है इसके अलावा महीने की आपको अगर आप अगर रिस्पांस ठीक ठाक रहा तो महीने में एक जो लगभग पचास क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होंगे करंट अफेयर्स के ठीक है जो कि जनरली दस में से एक दो क्वेश्चन ऐसे आता है जो कोई नहीं कर पाता तो उनको लेकर के भी